Eita coisa boa é estar aqui com vocês para a gente dar o pontapé inicial no nosso curso de redação do CNU nível médio, é isso mesmo. Um concurso muito aguardado, uma grande novidade. É a primeira vez na história deste país que né, o concurso, vai acontecer um concurso de amplas proporções com vários órgãos ofertando mais de 6.600 vagas. É coisa pra caramba e eu quero que uma dessas vagas seja sua. Até mesmo para você me chamar para aquele churrasquinho maroto, né? É isso aí. Pois bem, senhoras e senhores, esta aula aqui é a nossa aula demonstrativa, é a primeira aula do nosso curso e a aula também que a gente divulga aqui no canal do YouTube para que os alunos possam conhecer a nossa metodologia e o nosso trabalho. E é uma aula demonstrativa especial pra caramba, por quê? Eu vou comentar com vocês as características da Banca SESG Rio, as informações relevantes no que tange a redação né, do bloco 8, que é de nível médio, Vamos conversar sobre os temas já cobrados pela SES Gran Rio em concursos anteriores e eu vou detalhar o nosso cronograma, como vai funcionar o nosso curso que vai te levar a nota máxima ou ficar bem próximo dela. E eu não tenho a menor dúvida que essa nota excelente na redação fará a diferença para você ficar lá no topo da lista dos aprovados. Meus amigos, então, ó, chega junto aqui no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, é só apertar esse botãozinho que está aqui, deixa o likezão e quem já tiver interesse em adquirir o curso para o nível médio, é só clicar aqui ó, no, na descrição que você vai ter o link. Prof, eu quero o um nível superior dos blocos 1 ao 8 aí é um outro concurso, né? é um outro curso, você vai ter que entrar lá no nosso site www magodaredação.com.br, vai lá no menu produtos e serviços, sub-item, né, cursos, e aí procuro de nível superior, beleza? Temos também aí o Telegram, Telegram, o charmoso Telegram, e o Instagram, arroba prof. Rafael Reis. Vai ser um motivo de muita alegria tê-los comigo nas redes sociais. Então, vamos conhecer a Banca SES Gran Rio. A Banca SES Gran Rio não é das bancas mais tradicionais do mundo dos concursos, ainda mais, ainda mais se a gente comparar com FCC, Sebrasp, FGV, Vunesp, mas é uma banca que já organizou certames importantes, da Petrobras, do Banco do Brasil, que foi um dos maiores antes do CNU, Caixa Econômica. Então, a partir dessas experiências, a gente já consegue cercar a SES Gran Rio e ver o que ela pode oferecer aí para o cargo de nível médio. Já posso adiantar que ela não inventa moda, ela cobra o gênero dissertativo, argumentativo, estrutura clássica que vocês vão aprender na próxima aula, bem detalhada mesmo, né? De modo geral, a gente vai usar quatro parágrafos. Uma introdução, dois parágrafos argumentativos e uma conclusão. Aí na próxima aula eu vou detalhar o que tem que ter na introdução, o que tem que ter nesses dois parágrafos argumentativos, o que precisa colocar de obrigatório na conclusão, tá? Isso aí é o primeiro fator para você ter sucesso. Eu brinco aqui com os alunos, e aí vocês podem anotar isso agora, gravar isso, que só existem duas regras para tirar a nota máxima. Primeira regra, dominar a estrutura, ampliar o repertório, o conhecimento de temas e treinar bastante. Essa é a primeira regra. Prof, qual que é a segunda regra? Jamais esqueça a primeira regra. Então, domina a estrutura, amplia o repertório e treina bastante. A sua prova vai rolar lá no dia 5 de maio, então tem tempo suficiente para você se dedicar. O nosso método aqui, ele é feito para o aluno treinar e chegar em condições na nota máxima com dois meses, dois meses e meio. Você vai ter aí quatro meses para se dedicar. Claro, já tem que começar ontem, né? Então tem tempo bacana para se preparar. A redação é de caráter classificatório e eliminatório. Vale 100 pontinhos com peso 0,2. E aí nós temos algumas falhas no edital. Eu achei, eu li todos os editais, claro, não na íntegra, né, os oito editais, mas no que tange aqui a redação. E eu achei algumas falhas da banca, por exemplo, no quesito de clareza. Ela não colocou o um mínimo de linhas e o um máximo de linhas. Né? 
Isso é clássico em qualquer edital que cobra redação. Não pode ocultar a informação. E lá ela fala que essa quantidade de linhas será mencionada uh, no enunciado da questão. Não existe isso, mas vai existir. Né? Vai existir agora. Bem, o que, que nós vamos fazer aqui no nosso curso? Nós vamos adotar o padrão mínimo de 20 linhas, que é o que toda a banca faz, e o um máximo de 30 linhas. O que, que os nossos alunos vão fazer? Sempre treinar com, no mínimo, 25 linhas. É, prof, mas agora eu não entendi nada. Olha, o padrão é o mínimo de 20 e o um máximo de 30. Eu não quero que você escreva menos de 25 linhas. Não quero, tá? Se for um texto de 30 linhas, eu quero que você tenha muito conteúdo para mostrar ali para o examinador. E se for menos, né, a gente vai fazer as adaptações necessárias na estrutura. Lá a banca também coloca que tem que ser caneta preta transparente, então já compre umas 10 canetas pretas né, para você ir treinando a sua redação e no dia que for na prova leva umas 5 né, para não ter perigo de falhar. E os critérios? Como é que a banca vai corrigir a minha redação? Pois é, mais uma falha né, do edital da bendita César Gran Rio. É por isso que eu gosto das bancas mais tradicionais, tipo FCC e Sebrasp. Aqui, a banca colocou os elementos, mas não colocou a pontuação desses elementos. Né? Não ajuda muito. Vale 100 pontos, tá? Mas como é que esses 100 pontos serão distribuídos aqui é, ao longo desses critérios? Então, ela colocou adequação ao tema proposto. O que, que isso quer dizer? O aluno compreendeu os textos motivadores? Geralmente a César Granri coloca um, dois ou três textos motivadores, o que facilita. Entendeu o tema proposto? Escreveu de acordo com o tema ou fugiu parcial ou total do tema? Adequação ao tipo de texto solicitado? Escreveu dentro da estrutura do gênero dissertativo argumentativo? Como eu disse, a gente vai detalhar isso na próxima aula do curso. Coesão e coerência? Utilizou conectivos, conjunções para ligar os períodos. Aí isso é coesão. É, coerência, os argumentos estão contraditórios ou eles estão coerentes? Né? Esses argumentos estão de acordo com o tema e com a argumentação estabelecida? Selecionou argumentos pertinentes ao tema, ou seja, aquilo que você selecionou, o tipo de repertório que você selecionou, ele está... É, de acordo com o tema proposto, ou você escorregou, viajou, foi para outro lado, né? Então, isso tudo aqui é avaliado né, na, na sua prova de redação. E, por fim, o domínio da norma padrão, que é a língua, né, que é a expressão. Aqui entra tudo, é regência, concordância, acentuação, ortografia. E a Banca César Gran Rio tem uma característica de cobrar temas de atualidades, tá? principalmente aqueles temas que versem sobre direitos humanos, sobre cidadania, sobre bem comum, o bem público. Então pode ir por essa pegada aí que vai dar certo pra caramba. Outra informação do, do edital, que é a questão da fase de recurso. A sua nota será divulgada segundo a previsão no dia 21 de junho e você vai ter um período para reclamar. Falar, Olha, vocês meteram a mão aqui, pegaram pesado. 21 de junho a 22 de junho, é um período bem apertado. Nós aqui na equipe Mago da Redação temos o um serviço profissional de recurso, então quem decidir lá na época pode é, nos procurar. Só lembrando que é um período bem apertado, né? O resultado sai ali por volta das 10 horas e o período geralmente vai até as 23h59. Estou falando geralmente porque a gente não sabe como que a César Gran Rio vai colocar, é um padrão aí das bancas. Agora tem um detalhe. Lá no edital, a banca fala, olha, o seu pedido de majoração, ele pode ser mantido. Ou nós podemos acatá-lo e aumentar a nota. Agora, a gente também pode reduzir. Então, o aluno, ele precisa pensar estrategicamente se vai valer a pena né, é, é, ele solicitar essa majoração. Seja para você defender a sua posição de classificação ou para galgar ali, né, caso haja majoração, algumas posições. E o resultado final, 29 de junho. Bem, é, como estudar redação? Ué, professor, eu tenho que estudar redação? Óbvio que você tem que estudar redação, né? Isso é óbvio mesmo. E a redação é uma disciplina como qualquer outra. Da mesma forma que você vai estudar lá 
sei lá, vamos pegar aqui, é, políticas públicas, né? Você vai colocar a redação no seu planejamento de estudos. Né? Da mesma forma que você vai estudar a língua portuguesa, vai estar no seu planejamento. Tem que colocar a redação também. Então, o que, que eu indico aqui para você? A partir de hoje, escolhe dois dias no seu planejamento de estudos. Então, vamos imaginar lá quinta-feira e domingo. O que, que você vai fazer na quinta-feira? Vai vir aqui no curso, vai lá no modo de propostas de redação, né? vai escolher o tema da semana para você treinar. Aí você vai pesquisar aquele tema, vai vir aqui, ler o um material PDF, vai ler, é, vai assistir as videoaulas, vem aqui no canal do Prof. Rafa, né, no YouTube, que tem muito conteúdo bom, e pode ir em outros sites, em outros canais também, desde que sejam confiáveis, desde que sejam sites confiáveis. E aí você vai comprar um caderninho de redação e vai anotar tudo. Então vamos supor que você está estudando mobilidade urbana. Você vai escrever em tópicos o que você encontrou de, 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 de interessante. Ah, um autor falou isso, achei dados de pesquisa, encontrei exemplos concretos, alusões, né, causas e consequências, referência a leis. Aí você vai anotando tudo. Por que, que isso é importante? Para você ampliar o repertório sobre o tema, para você estudar o tema. Né? Então isso aqui vai levar uma hora, uma hora e meia. Depende muito de candidato para candidato, depende da complexidade do tema. Mas é uma hora, uma hora e meia. Lá no domingão, o que, que vai acontecer? Você vai treinar aquele tema como se estivesse no dia da prova. Então é só o texto, os textos motivadores, a folha de rascunho, e a folha definitiva e a caneta preta transparente. Sacou? E aí você vai cronometrar uma hora e meia. Não pode passar de uma hora e meia, porque senão vai te atrapalhar na prova objetiva. Então, se você começa pela redação, você tem que ali cronometrar que vai gastar mais ou menos uma hora e meia para ler o texto motivador, marcar as palavras-chave para você fazer uma boa compreensão da proposta, fez o seu rascunhozinho maroto, corrigiu o rascunho e passa limpo utilizando caneta preta. Ah, mas eu vou fazer no final. Então, o que, que você vai fazer? Tem que calcular a sua prova objetiva de forma que você deixe pelo menos uma hora e meia para a redação, tá bom? E o ideal é que você estreie uma redação por semana, tá? É isso mesmo, uma redação por semana. Prof. Rafa, mas o curso vai dar direito a três correções personalizadas. Eu quero fazer mais, não tem problema nenhum. Você pode entrar lá no nosso site, www.magodaredação.com.br, vai lá no menu produtos e serviços e você pode contratar pacotes de correções personalizadas. Temos com 3, com 5 e com 10. É importante você ter é, correções corrigidas por profissionais. Claro, você não precisa ter todas, né? Um treinando uma vez por semana. Mas você pode alternar, ó, essa aqui eu vou treinar por conta própria para eu estudar o tema treinar minha manuscrita, né, minha letra manuscrita, mas a da outra semana eu vou mandar para a equipe lá do Prof. Rafa corrigir no capricho. Por quê? Você precisa saber o que, que você está errando, o que, que você está acertando e o que, que precisa melhorar. Bem, estes aqui são os temas cobrados pela César Gran Rio. Eu fiz um levantamento exaustivo desde 2014 para a gente mapear né, o perfil da banca ou chegar próximo né, do que ela poderia cobrar para você. E olha só, em 2014, concurso do Banco do Brasil. Na atualidade, muito pode ser feito pelo cidadão na construção de um Brasil bom para todos. Olha lá, ó. cidadania, o que é uma sociedade boa para todas as pessoas? Aí em 2015, é possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? Então aqui já vem para o mundo do trabalho, a gente vai ter um eixo só sobre o mundo do trabalho no curso, é, que vai fazer essas reflexões. Então, seja assim, quais são os interesses do trabalhador? Quais são os interesses dos empresários? Isso pode ser conciliado numa harmonia? Aí você vai responder. Se você achar não, vai ter que encontrar dois argumentos para justificar. Se você disser que sim, vai ter que também encontrar dois argumentos para defender a sua posição. Em 2015, também Banco do Brasil, preservação do espaço público um compromisso do cidadão com sua cidade. Então aqui ó, a gente entra em memória coletiva, em identidade, em bens públicos, patrimônio histórico. Né? 2018, Banco do Brasil. Que motivação? Filantropia ou competitividade? 
deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa. Então aqui já pegando aqui né, a responsabilidade social das empresas. 2023, Banco do Brasil. O desafio do resgate da cidadania, ou veja como que repete, ó, cidadania de novo. E dos direitos das pessoas com deficiência. Só tem que agora, cidadania relacionada às pessoas com deficiência, a inclusão. 2023 também, Banco do Brasil. É porque teve vários cargos, né? Como é possível garantir a cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas, ou seja, pessoas que não possuem conta bancária. Como garantir a cidadania a essas pessoas? A importância de um bom atendimento aos clientes nas instituições financeiras. Aí o atendimento. A internet atualmente é fonte de informação ou desinformação? Aqui o aluno poderia cair, ó, matando sobre fake news, né? as notícias falsas. E agora nós vamos pegar os temas de um outro concurso, que a gente viu até agora foi do Banco do Brasil, da Caixa Econômica de 2023, então assim, bem fresquinho, né? Foram cinco cargos, né? Com, ou seja, com cinco temas diferentes. Primeiro aqui, de que modo a proteção dos dados, ó, mais, uma vez, mais uma vez a preocupação com a privacidade, né? Dos clientes contribui para a confiabilidade de uma empresa, ou seja, as empresas que protegem os dados, isso gera mais confiança. Efeitos negativos da pandemia, então a banca pediu aí um contexto da história recente do país. O papel ó, do cidadão, a gente vai ter uma aula também específica de cidadania e direitos humanos. Assista essa aula pelo menos umas três vezes. No cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então aqui já está fazendo uma relação de cidadania com o meio ambiente. Diferentes interesses de clientes e empresas e os limites lá, da privacidade digital. Veja, bem próximo desse tema aqui a influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. Novamente, o eixo de trabalho aparecendo. Então, o que a gente pode é, imaginar aqui, pessoal, do perfil da César Gran Rio? Temas de atualidades, que trabalho de direitos humanos, cidadania, bem público, ética, trabalho, né? as tecnologias do mundo virtual, esses aí são os eixos mais fortes do curso. Ó, repetindo, os eixos mais fortes do curso. Cidadania e Direitos Humanos, Mundo do Trabalho e Mundo Virtual, que é a Era Digital. Não que os outros eixos não sejam importantes, tem que estudar eles também, mas esses três certamente é, são assim, quentíssimos. né? Prof, eu quero fazer o curso do CNU para nível médio. Clique aqui na descrição desse vídeo, tem um linkzinho aqui para você adquirir, né? vai para a página de vendas do curso, ou vai lá no nosso site também, www.magroredação.com.br vai lá no menu cursos e aí você procura pelo CMU nível médio. O nosso curso tem 12 módulos ao longo desses 12 módulos eu vou trabalhar dezenas de temas de atualidades e sociológicos refinando o seu conteúdo uh, né, o seu repertório estrutura passo a passo que é a próxima aula lembra lá da, da, da regra de ouro para chegar na nota máxima Dominar a estrutura, ampliar o repertório e treinar. Então você vai ter isso tudo aqui para chegar na nota máxima. Gramática aplicada à redação e três correções personalizadas. Prof, mas eu quero adquirir mais correções. Não tem problema, vai lá no nosso site. Nós temos pacotes com três, cinco e dez correções, caso você queira mais correções. As nossas videoaulas são bem didáticas e objetivas, eu não enrolo. Vou direto ao ponto. Né? Não fico trazendo informações excessivas, e sim aquilo que é relevante para você colocar na sua redação. Temos o um material PDF, no qual aí a gente acaba aprofundando mais. Então, para quem quer aprofundar mais, vai para o PDF. Para quem quer algo didático, direto ao ponto, vem para as videoaulas. E os slides também serão disponibilizados. Correções personalizadas. Como é que vai funcionar essa parada aqui? É o seguinte, você vai lá no modo de propósito de redação, vai baixar a sua folha de redação, vai escolher o tema que você quer treinar, vai escrever de forma manuscrita e com caneta preta, digitalizar em PDF e vai nos encaminhar para o e-mail institucional. Queixa aqui, ó, magodaredação.gmail.com E lá no campo assunto você vai colocar assim, redação 01, 
aluno do CNU nível médio. Tem que colocar lá nível médio. Por quê? Vai facilitar a nossa equipe de atendimento. Nossa equipe de atendimento vai pegar a sua redação e vai enviar para os professores. É isso mesmo. Você vai ter dois professores corretores para chamar de seu. Em cinco dias úteis, você vai receber um arquivo PDF no seu e-mail, obviamente. Nele você vai ter a redação enviada, até para você saber que foi aquela redação corrigida. E dois ícones. Quando você clicar no primeiro, você vai escutar a voz do professor de conteúdo e estrutura. Falando o que, é que deu certo, o que, é que deu errado, o que, é que precisa melhorar, quais foram os pontos, né, os descontos realizados. No segundo ícone, quando você aperta aquele danado, aquele ícone, você vai é, escutar a voz do professor, da professora de gramática. Falando, olha, você colocou um raio de uma vírgula aqui, separando, o sujeito, o complemento, não pode fazer isso. Então você tem correções por áudio e bem detalhadas. E no final do arquivo, vem os critérios ali da banca, que eu vou separar, já que a banca infeliz não fez isso, os 100 pontos por aqueles itens, né? de uma forma ali equilibrada, obviamente. Né? E assim você tem uma correção única, bem personalizada. Detalhe importante para depois ninguém chorar. As três correções precisam ser enviadas até 10 dias antes da prova, ou seja, até dia 25 de abril. Ah, professor, mandei no dia 26. Nem vou responder. A equipe de atendimento nem responde, tá? Porque ela não será aceita e não será corrigida. Então, essas três correções precisam né, é, ser encaminhadas até o dia 25 de abril. Por que isso? Porque a demanda é muito alta. A demanda é altíssima. E nós vamos dar retorno qualitativo para cada um de vocês, porque eu sei que a nota da redação fará a diferença na sua aprovação. Cronograma do curso. Aula 00, que é esta aula introdutória de apresentação do curso. Depois vem a estrutura passo a passo, você vai saber de todas as etapas, o que, que tem que colocar em cada uma delas. Primeira rodada temática, segunda rodada, terceira. E aqui vem as propostas de redação. Aqui que vai estar a folha com os temas e a folha para você escrever. Nas rodadas de, é, temáticas eu vou aprofundar os conteúdos de atualidades e sociológicos. Você vai ganhar um e-book maroto, gratuito. E-book 10 autores coringas, mais 10 modelos de redação. Se você for lá no site agora comprar esse e-book, você vai pagar R$ 59,00. Mas aqui no nosso curso, e já está incluso, você não paga nada por ele. Depois nós temos três aulas com a Prof. Jaque, que é especialista em gramática, trabalha aqui na equipe Mago da Redação. Teoria na Prática com o professor Valdim Brois. Essa aula aqui é sensacional, muito legal. E vai ganhar mais um bônus, é isso mesmo. O e-book Mapas Mentais para usar na redação. Novamente, se você for lá no site para comprar somente esse e-book aqui de mapas mentais, você vai pagar R$ 61,00 aqui no curso. Você não paga nada por ele, porque ele já é né, inserido no curso sem custos. Meus amigos, como vocês podem ver, o nosso curso está completasso completasso, estrutura, temas de atualidade sociológicos colocados ali da forma mais didática possível para você ter argumento para qualquer tema e o treino. Então a gente fecha aquela trilha de dominar a estrutura, ampliar repertório e treinar bastante. Vem estudar com a equipe Mago da Redação, clica aqui na descrição do vídeo do YouTube, né? é, tem um link aqui que vai para a página de vendas do curso ou entra lá no meu site, e o mais importante, gostou da aula? Eu já sei que você já se inscreveu no canal, né? Já deixou o likezão? Agora você vai pegar o link dessa aula e vai jogar lá para os seus amigos que estão estudando também para o CNU, né? nos grupos de estudos, do Telegram, do WhatsApp e do Facebook, para que mais pessoas possam conhecer a nossa proposta. Muito obrigado pela sua atenção e vamos rumo aí à nota máxima, à sua aprovação. Até mais!